হ্যালো রান এতক্ষণ আমরা থিওরিতে ছিলাম আমরা কোনে অনেকগুলো সূত্র দেখছি অনেক কিছু দেখছি এখন আমরা এইগুলো যে থিওরিগুলো দেখলাম এগুলার এখন আমরা ম্যাথে চলে যাব এখন ম্যাথে চলে যাওয়ার আগে একটা মেইন কনসেপ্ট হলো গিয়ে যে যখন আমরা ম্যাথ করব আর ওই যে নেট সেকশন থেকে আমরা বোল্টের ডায়মিটারটা বাদ দিব এটা আমরা ম্যাথ করলে আর একটু ভালোভাবে বুঝবো তখন আমাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড যদি বোল্ট বলে দেয় আর যদি নাও বলে তখন আমরা ওয়ান বাই সিক্সটিন ইঞ্চি দিব যদি না বলে আর যদি বলে তাহলে ওয়ান বাই এইট ইঞ্চি আলটিমেটলি ওয়ান বাই এইট ইঞ্চি ওয়ান বাই সিক্সটিন ইঞ্চি কোন সময় আমরা ইউজ করবো এটা আমরা ম্যাথ করতে করতে বুঝে ফেলবো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ওয়ান বাই এইট ইঞ্চিটাই ইউজ করব খুব কম ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলে দেবে ওয়ান বাই সিক্সটিন ইঞ্চি হোল গ্যাপ এটার জিনিসটা মিনিংটা হলো গিয়ে যে এই যদি আমাদের এটা একটা বোল্ট হয় এখানে যেটা একটা হোল হয় আর আমরা যে বোল্টটা দেই বোল্টটা বোঝালে আমরা এই হলো আমাদের বোল্ট আর এই যে একটা পোর্শন থাকে এই একটা পোর্শন রয়ে যায় হোলটা বোল্ট থেকে একটু হোলটা একটু বোল্ট থেকে একটু বড় থাকে এই জন্য একটা ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এটা ওয়ান বাই সিক্সটিন আর স্ট্যান্ডার্ড যদি হয় স্ট্যান্ডার্ড বোল্ট স্ট্যান্ডার্ড আমরা নর্মালি ওয়ান বাই এইট ইঞ্চি মাল্টিপ্লাই করলেই অ্যানাফ হয়ে যায় আর যদি ওয়ান বাই সিক্সটিন হয় তখন বলে দেবে তো এই জিনিসটা যখন আমরা ক্যালকুলেশন করবো তখন আমাদেরকে এডিশন করতে হয় তাহলে এখন যদি আমরা দেখি এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে প্রবলেম ওয়ান এ ফাইভ ইন্টু হাফ ইঞ্চ পার এই যে এই যে বারটা দেওয়া আছে এখানে এটা একটা ফাইভ ইঞ্চ ফাইভ ইন্টু হাফ ইঞ্চ পার এ বার দেওয়া আছে অফ এন এ ফিফ সেভেন্টি এটা বারের কোড এটা বাদ দিলাম গ্রেড ফিফটি গ্রেড ফিফটি বলতে এখানে এফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি বলে দিছে ফিফটি কে এস আই বা পি এস আই যেটাই হবে এটা আমি ঠিক করে ফেলবো কিছুক্ষণ পরে হ্যাঁ কে এস আই সরি ফিফটি কে এস আই হবে স্টিল ইউজড অ্যাজ এ টেনশন মেম্বার একটা টেনশন মেম্বার হিসেবে ইউজ হয়েছে তাহলে আমরা টেনশন মেম্বারের ফর্মুলা ইউজ করব ইট ইজ কানেক্টেড টু এ গাছের প্লেট এই একটা গাছের প্লেটের মাধ্যমে কানেক্টেড আছে কানেক্টেড টু এ গাছের প্লেট এই মেম্বারটা গাছের প্লেটে কানেক্টেড আছে উইথ সিক্স সেভেন বাই এইট ইন চায় বোল্ট গাছের প্লেটের সাথে এই মেম্বারটা ছয়টা সেভেন বাই এইট ইঞ্চির ডায়ার সেভেন বাই এইট ইঞ্চির ডায়ার বোল দিয়ে আটকানো আছে গাছের প্লেটের সাথে এই ফাইভ ইন্টু হাফ ইঞ্চি বারের মেম্বারটা এজিউম দ্যাট এফেক্টিভ নেট এরিয়া এই ইকুয়ালস টু দ্য অ্যাকচুয়াল নেট এরিয়া যে আমরা এজিউম করে নিব যখন আমরা ম্যাথে যাবো তখন এই এই লাইনের মানেটা কি আমরা বুঝবো যে এই ইকুয়ালস টু এএন যার কারণে আমাদেরকে এই ক্যালকুলেট করতে হবে না এএন যেটা ক্যালকুলেট করবো নেট ক্রস সেকশন উইটে আমাদের এই হয়ে যাবে কারণ ইকুয়েশনের আমাদের যে আমরা যে ইকুয়েশন দেখছি এই যে দুইটা ইকুয়েশন আছে এলাব্রেডিটিতে যে আমরা এটা আসলে আমরা বলতে পারি পিএন এটা আমরা বলতে পারি পিএন যেহেতু দুটোই স্ট্রেন্থ স্ট্রেন্থ মিন করতেছে যদি ইকুয়েশনে দেখি আমরা আমাদের এফ ইউআই দেওয়া আছে এজি লাগবে আর আর এফ এখানে এফ ইউ আর এই এই যে এইটা এ এন আর এ এন আর এই সমান বলছে এখানে যে এজিউম দ্য ডেফেক্টিভ ম্যাটেরিয়া ইকুয়ালস টু দ্য অ্যাকচুয়াল নেটার চাও ম্যাথ করলে আমরা একটু ভালোভাবে বুঝবো এই দুইটা সূত্র ইউজ করে আমরা আল্ট হওয়া সরি একটা মেইন কোয়েশনটি পড়া হয় না যে কম্পিউট দ্য টেনসাইলস ডিজাইন স্ট্রেন্থ অফ দ্য মেম্বার মানে কম ডিজাইন টেনসাইল ডিজাইন স্ট্রেন্থ যেটা আছে এই যে ডিজাইন স্ট্রেন্থের দুইটা সূত্র ডিজাইন স্ট্রেন্থ এই ডিজাইন স্ট্রেন্থের যে দুইটা সূত্র আছে এটা আর এটা এই দুইটা ইউ বের করবো আমরা আলটিমেটলি পিএনটা বের করবো এই দুইটার জন্য একটা ইল্ডিংয়ের জন্য একটা ফ্র্যাকচারের জন্য তাহলে এই হলো ম্যাথ আশা করি বোঝা গেছে এখন আমরা ম্যাথের ম্যাথ করা শুরু করব যা আমরা আসলে আস্তে আস্তে কী করবো এখানে আমরা সবার আগেই ম্যাথ যখন পেয়ে যাবো তখন দুইটা সেকশন করে ফেলবো এই বল বরাবর যদি এরকম থাকে আর কি বা সেকশন হিসেবে কল্পনা করে নেব মেইন এটা যদি হয় এটা গ্রস সেকশন আর এটা হলো নেট সেকশন যেখানে বোল্টগুলো যুগ হয়েছে এগুলোকে নেট সেকশন বলি আগের দুইটা ভিডিও দেখলে আশা করি ভালোভাবে ম্যাথটা বুঝতে আর এটা হলো গ্রস সেকশন এখন আমরা মেথে চলে যাই এখন সবার আগে আমাদের যে দুইটা ইকুয়েশন আছে ইকুয়েশনগুলো লিখে নিই তারপরে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী বের করব যে দুইটা ফর্মুলা আছে আমাদের ডিজাইন স্ট্রেন্থের দুইটা ফর্মুলা একটা হলো গিয়ে পি এন ইজ ইকুয়াল টু জিরো আর আরেকটা ফর্মুলা হলো পি এন ইজ ইকুয়াল টু জিরো এ ই এখন আমাদের কাছে কী কী আছে আমাদের কাছে এ জি আমাদের কাছে এফ ওয়াইটা শুধু আছে আর এফ ইউটা আছে এফ ইউটা হলো যে স্টিল মেম্বার দেওয়া আছে এফ ই ফাইভ সেভেন টু এ ফাইভ সেভেন টু এটার জন্য আমরা ফিক্সড একটা ভ্যালু পাই যেটা হলো গিয়ে আমাদের সিক্সটি ফাইভ কে এস আইয়ের মতো এফ ইউটা আলটিমেট স্ট্রেন্থ এটা কোয়েশনে দেওয়া থাকবে এই ভ্যালুটা কোয়েশনে দেওয়া থাকবে এখানে কোয়েশনে মিসিং ছিল সিক
কোয়েকশনে একটা জিনিস বলে দিছিল যে এজিউম দ্যাট দ্য এফেক্টিভ নেট এরিয়া এ ই এফেক্টিভ নেট এরিয়া আর অ্যাকচুয়াল নেট এরিয়ার সমান তাহলে এখানে এ জি যেটা এটা হয়ে যাবে এ এন তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে মেনলি যে এ জি হোয়াট আর এ এন হোয়াট তারপরে আমরা ইকুয়েশনে বসাই যে ডিজাইন স্ট্যান্ড আছে এই ডিজাইন স্ট্যান্ডগুলো আমরা পেয়ে যাব এখন আমরা যদি এজি বলি এজি আমরা কি জানি এজি হলো গিয়ে ক্রস এরিয়া ক্রস এরিয়া ইজি ইকুলটা আমরা কী জানি ক্রস এরিয়াটা কোন জায়গাটা এই পর্শনটা হলো গ্রস এরিয়া গ্রস এরিয়া আমরা আগের যে ভিডিওগুলো যদি দেখে থাকি তাহলে দেখবো যে গ্রস এরিয়া যে যে এই যে সেকশন বারটা দেওয়া আছে ফাইভ ইন্টু যদি আমরা থিকনেস দিয়ে দিই উইথ ইন্টু থিকনেস যদি দিয়ে দিই তাহলে আমরা এখানে গ্রস এরিয়াটা পেয়ে যাবো এই যে যে মেম্বারটার বারটা দেওয়া থাকবে এই মেম্বারের বারের ফাইভ ইন্টু হাফ ইঞ্চি যদি আমরা দিয়ে দিই তাহলে আমরা গ্রস এরিয়াটা পেয়ে যাবো এই যে গ্রস এরিয়া যদি সেকশনে যদি আমরা কল থাকি তাহলে ফাইভ ইন্টু হাফ ইঞ্চি যদি আমরা করি তাহলে আমাদের আসে টু পয়েন্ট ইঞ্চি স্কোয়ার হ্যাঁ এখন আমরা এজি পেয়ে গেছি এখন আমাদের কি দরকার নেট এরিয়া যেহেতু এই দুইটি আমাদের আনন নেট এরিয়া যদি আমাদের দরকার হয় তাহলে আমরা নেট এরিয়া ইজ ইকুলটা আমরা দেখছিলাম নেট এরিয়ার কনসেপ্টটা আমরা কি দেখছিলাম যে এই আমার হলো এরিয়া এটা হলো আমার টোটাল এরিয়া যেটা হলো ফাইভ যে আমরা দেখছিলাম এখানে যেখানে দেওয়া আছে আমাদের টোটাল এরিয়া ফাইভ ফাইভ এখানে আমাদের দুটা ভোল আছে ভোল্ট আছে সেভেন বাই এইট ইঞ্চি এখন তো আমাদের মাঝখানে যদি এই যে পুরাটার এরিয়া যদি মানে ধরুন নেট এরিয়া যদি বলি আমরা নেট এরিয়া যদি পেতে হয় তাহলে ফাইভ থেকে আমাদেরকে এই দুইটা ভোল্টের ডায়াটা মাইনাস করতে হবে তাহলে এখানে যদি আমরা ম্যাথে দেখি যে এ এন ইজ ইকুয়াল টু এ এন ইজ ইকুয়াল টু আমাদের ফাইভ ছিল টোটাল উইথ উইথ থেকে আমরা যেহেতু এখানে দুইটা ভোল্ট কাট হচ্ছে দুই সেকশনে আমাদের দুইটা ভোল্ট কাট হচ্ছে এই দুইটা ভোল্টকে যদি আমরা নেই দুইটা ভোল্ট ইন্টু দুইটা ভোল্টের ডায়া ইন্টু হবে গেলে দুইটা ভোল্টের ডায়া দুইটা ভোল্টের ডায়া কত দেওয়া ছিল এক পার ভোল্টের লোক সেভেন বাই এইট ইঞ্চি করে তাহলে আমরা যদি দেই সেভেন বাই এইট ইঞ্চি এখন আমি একটা কথা বলছিলাম যে শুরুতে যে আমাদের এখানে ওয়ান বাই এইট এডিশন করতে হবে কারণ হলো গিয়ে আমাদের ভোল্টে কিছু একটা স্পেস প্রয়োজন হয় এই যে যখন হোল রাখি হোল থেকে ভোল্টের একটা গ্যাপ থেকে যায় এই গ্যাপটা আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হবে যে কতটুকু আমরা করছি নাহলে ওইটা একটা রিক্স ফ্যাক্টরি হিসেবে কাজ করে তাহলে আমরা প্লাস ওয়ান বাই এইট দিবো স্ট্যান্ডার্ড ধরবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে ম্যাথে বলে দিবে না কোয়েশনে বলে দিবে না যে ওয়ান বাই সিক্সটিন ইউজ করবো তখন তখন ইউজ করবো না তো এটা ইউজ করলাম আর ইন্টু আমরা কি দেখছিলাম থিকনেস টোটালটা ইন্টু হলো থিকনেস হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি থিকনেস যদি আমরা উইথ আমরা টোটাল উইথটা পেয়ে গেছি এখন এই যে টোটাল উইথটা আমরা পেয়ে গেলাম যে আমরা টোটাল উইথটা এখন পেয়ে গেছি উইথটা পেয়ে যাওয়ার পরে এখন আমরা যদি থিকনেস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে তো আমরা এরিয়া পেয়ে যাব এরিয়া পেয়ে যাব তো এই জন্য আমরা এখন যেহেতু উইথ বের করে ফেললাম এই টোটালটা হলো উইথ আর ইন্টু হাফ হলো এরিয়া মানে হাফ হলো থিকনেস থিকনেস যদি আমরা এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমাদের টোটালি নেট এরিয়া চলে আসছে ওয়ান বাই ফাইভ ইঞ্চি স্কোয়ার এখন আমাদের দুটোই পেয়ে গেছি এখন যদি আমরা এই ইকুয়েশনগুলোতে মান বসাই প্রথম ইকুয়েশনে যদি আমরা মান বসাই তাহলে পি এন ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট নাইন যদি দেখি আমরা তাহলে আমাদের আসতে চাই জিরো পয়েন্ট নাইন হলো ফিফটি কেএসআই ইন্টু এজি হলো টু ইঞ্চি স্কোয়ার এখানে যদি আমরা দেখি ডিজাইন স্ট্রেন্থ আমাদের কত আসে একশো বারো দশমিক পাঁচ কিপস শেষ এখন আমরা সেকেন্ড ইকুয়েশনের মানটা বসাবো সেকেন্ড সেকেন্ড ইকুয়েশনে কী ছিল সেকেন্ড ইকুয়েশনে ছিল দুই নম্বর ইকুয়েশনে পি এন ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এফ ইউ এ টু এ ই ইকুয়াল টু আমাদের আসছে হলো গিয়ে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি স্কোয়ার আমরা এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি স্কোয়ার লিখবো তাহলে আমাদের আলটিমেটলি চলে আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এফ ইউ বলছিলাম যে আমরা কোয়েশনে সিক্সটি ফাইভ কে এসআই সরি সিক্সটি ফাইভ কে এসআই হবে সিক্সটি ফাইভ কে এসআই ইন্টু এই হলো হলে গিয়ে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি স্কোয়ার যদি এটা আমরা করি তাহলে আমাদের চলে আসতেছে সেভেন্টি 
কিপস এখন হলো গিয়ে আমরা সব সময় যে কম যেটা থাকবে ওইটা নিয়ে আমরা ডিজাইন করব তাহলে যেটা কম দুইটা ডিজাইন স্ট্রেন্থের মধ্যে একটা ডিজাইন ছিল একশো পঁচিশ আর আরেকটা ডিজাইন ছিল সেমনি যেহেতু কম থাকে আমরা তাহলে কমে আমরা ফেলিয়ার হয়ে গেলে আমরা সেফ পজিশনে চলে যাবে যেন কমটা নিয়ে আমরা কাজ করব তাহলে দেয়ার ফোর ডিজাইন স্ট্রেন্থ আশা করি অঙ্কটা বোঝা গেছে এখানেই অঙ্ক শেষ কারণ আমাদেরকে বলছিল যে কমপ্লিট দ্য টেনসাইল স্ট্রেন্থ ইন দ্য মেম্বার ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য পরের ভিডিওতে আমরা প্রবলেম আরেকটা প্রবলেম করবো এটা ইত্যাদি আশা করি দেখবেন এটা